Hello friends, welcome to Sushmila's Academy. I am Deshpi. We are going to talk about non-grammar section. We are going to talk about the LDC shop. We are going to talk about grammar. We are going to talk about non-grammar. We are going to talk about the entire Malayalam non-grammar section. We are going to talk about the questions part and part. We are going to talk about the series. கிருதிகளும் கர்த்தாக்களும் என்ன சீரீஸில் மூணாம் பாகமான நீங்கள் இப்போ கண்டுகொண்டிருக்கிறது எல்லாம் எம்சிக்யூ ஆயிட்டான ப்ரொவைட் ஆகியிருந்தது கரெக்ட் ஆன்சர்ஸ் வித் ரெலவெண்ட் ஃபேக்ட்ஸ் ஆனால் நம்ம ஷேர் ஆகியிருந்து நீங்கள் ஆவசியத்தின் ஸ்பீடு கூட்டியோ குறைச்சோ ஈ வீடியோஸும் ஆடியோஸும் ஒக்கே ஒன்று கேட்குக்க ரிப்பீட் செய்து கேட்கும்போது நீங்களுக்கு அது படிக்கானாவதான் நன்னாய் படிக்கான் பற்றட்டே என்று ஆசம்சிக்கணும் நமக்கு கிளாஸிலேக்கு கிடக்காம் ப்ளூ ஜாஸ்மின் என்ற நோவல் மலையாளத்திலேக்கு விவர்த்தனம் செய்திருக்கிறது ஆர் லீலா தேவியான ப்ளூ ஜாஸ்மின் என்ற நோவல் மலையாளத்திலேக்கு விவர்த்தனம் செய்திருக்கிறது ஆர் லீலா தேவியான ப்ளூ ஜாஸ்மின் என்ற நோவல் மலையாளத்திலேக்கு விவர்த்தனம் செய்திருக்கிறது கேரள சாஹித்ய சரித்திரம் எழுதியிருக்கிறது உள்ளூரான கேரள சாஹித்ய சரித்திரம் எழுதியிருக்கிறது ஆரான உள்ளூரான உள்ளூரின் கிருதியான கேரள சாஹித்ய சரித்திரம் அனஸ்தியாயுடைய ரத்த சாட்சியம் அனஸ்தியாசியுடைய அனஸ்தியாசியுடைய ரத்த சாட்சியம் என்ன கிருதி எழுதியிருக்கிறது ஃபாதர் குரியாக்கோ சீரியஸ் சாவரையான சாவரையச்சன்ற கிருதியான கேட்டோ அனஸ்தியாசியுடைய ரத்த சாட்சியம் என்ன പറയുന്നത് சாவரையச்சன்ற கிருதியான താഴെ പറയുന്നവയിൽ വള്ളത്തോളിന്റെ കൃതി അല്ലാത്തത് കർണഭൂഷണം വള്ളത്തോളിന്റെ കൃതി അല്ല ഭദ്രവിലാപം ചിത്രയോഗം സാഹിത്യ മഞ്ചരി എന്നിവ വള്ളത്തോളിന്റെ കൃതികളാണ് താഴെ തന്നതിൽ വള്ളത്തോളിന്റെ കൃതി അല്ലാത്തത് കർണഭൂഷണമാണ് സാമൂഹ്യ അനാചാരങ്ങളെ പ്രമേയമാക്കി സരസ്വതി വിജയം എന്ന നോവൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പോത്തേരി കുഞ്ഞമ്പുവാണ് സാമൂഹ്യ അനാചാരങ്ങളെ പ്രമേയമാക്കി സരസ്വതി വിജയം എന്ന നോവൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പോത്തേരി കുഞ്ഞമ്പുവാണ് ശ്യാമമാധവം എന്നത് പ്രഭാവർമ്മയുടെ കൃതിയാണ് ആരുടെ കൃതിയാണ് ശ്യാമമാധവം പ്രഭാവർമ്മയുടെ കൃതിയാണ് ശ്യാമമാധവം എന്ന കൃതി രചിച്ചിരിക്കുന്നത് പ്രഭാവർമ്മയാണ് ഓടയിൽ നിന്ന് എന്ന കൃതിയുടെ കർത്താവാണ് കേശവദേവ് ഓടയിൽ നിന്ന് എന്ന കൃതിയുടെ രചയിതാവാണ് കേശവദേവ് കേശവദേവിൻ്റെ കൃതിയാണ് ഓടയിൽ നിന്ന് കാലൻ്റെ കൊലയറ എന്ന നോവൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഒ എം ചെറിയാനാണ് കാലൻ്റെ കൊലയറ എന്ന നോവൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഒ എം ചെറിയാനാണ് കാലൻ്റെ കൊലയറ എന്ന നോവൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിലെ മാപ്പിൽ ലഹരിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കുമാരനാശൻ എഴുതിയ കാവ്യമാണ് ദുരവസ്ഥ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് മലബാർ റയറ്റ് നടക്കുന്നുണ്ട് ആ മാപ്പിള ലഹളയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കുമാരനാശൻ എഴുതിയിട്ടുള്ള കാവ്യമാണ് ഏത് ദുരവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് മയൂര് സന്ദേശത്തെ പി കോക്ക് മെസ്സഞ്ചർ പി കോക്ക് മെസ്സഞ്ചർ എന്ന പേരിൽ മയൂര് സന്ദേശത്തെ ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്തത് ഉള്ളൂരായിരുന്നു മയൂര് സന്ദേശത്തെ പി കോക്ക് മെസ്സഞ്ചർ എന്ന പേരിൽ ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്തത് ഉള്ളൂരാണ് അടുത്തത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ചിൽ വൈക്കത്ത് വെച്ച് ഗാന്ധിജിയെ കാണാൻ കഴിയാത്തതിൽ നിന്നുണ്ടായ നിരാശയിൽ വള്ളത്തോൾ എഴുതിയ കവിതയാണ് എൻ്റെ ഗുരുനാഥൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ചിൽ വൈക്കത്ത് വെച്ച് ഗാന്ധിജിയെ കാണാൻ കഴിയാത്തതിൽ നിന്നുണ്ടായ നിരാശയിൽ വള്ളത്തോൾ എഴുതിയ കവിതയാണ് എൻ്റെ ഗുരുനാഥൻ ബാലാമണിയമ്മയുടെ ലോകാന്തരങ്ങളിൽ എന്ന കൃതി ആരുടെ നിര്യാണത്തെ ആസ്പദമാക്കിയാണ് രചയിച്ചിരിക്കുന്നത് നാലപ്പാട്ട് നാരായണ മീനോൻ്റെ നിര്യാണത്തെ ആസ്പദമാക്കി ലോകാന്തരങ്ങളിൽ എന്ന കൃതി രചിച്ചിരിക്കുന്നു ബാലാമണിയമ്മ എം ടി വാസുദേവൻ നായരുടെ ചലച്ചിത്രമാക്കിയിട്ടുള്ള നോവലാണ് മഞ്ഞ് എം ടിയുടെ ചലച്ചിത്രമാക്കിയിട്ടുള്ള നോവലാണ് മഞ്ഞ് രാമായണത്തിൻ്റെ പുതിയ വ്യാഖ്യാനമാണ് ഇതിഹാസത്തിൻ്റെ ഇതളുകൾ ആരാണ് ഇത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ബി സന്ധ്യ ബി സന്ധ്യയാണ് രാമായണത്തിൻ്റെ പുതിയ വ്യാഖ്യാനമായിട്ടുള്ള ഇതിഹാസത്തിൻ്റെ ഇതളുകൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ബി സന്ധ്യയാണ് ഇതിഹാസത്തിൻ്റെ ഇതളുകൾ അഭിജ്ഞാന ശാകുന്തളം മലയാളത്തിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്തത് കേരളവർമ്മ വലിയ കൊയ്യി തമ്പുരാൻ അഭിജ്ഞാന ശാകുന്തളം മലയാളത്തിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കേരളവർമ്മ വലിയ കൊയ്യി തമ്പുരാൻ ആത്മകഥയ്ക്ക് ഒരു ആമുഖം എന്ന ആത്മകഥ ആരുടേതാണ് ലളിതാംബിക അന്തർജനത്തിൻ്റെ ആത്മകഥയാണ് ആത്മകഥയ്ക്ക് ഒരു ആമുഖം ലളിതാംബിക അന്തർജനത്തിൻ്റെ ആത്മകഥയാണ് ആത്മകഥയ്ക്ക് ഒരു ആമുഖം നാടൻ പ്രേമം എന്ന കൃതി ആരുടേതാണ് എസ് കെ പൊറ്റക്കാടിൻ്റെ കൃതിയാണ് നാടൻ പ്രേമം നാടൻ പ്രേമം എന്ന കൃതി ആരുടേതാണ് എസ് കെ പൊറ്റക്കാടിൻ്റെ കൃതിയാണ് നാടൻ പ്രേമം ഒരു തെരുവിൻ്റെ കഥ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എസ് കെ പൊറ്റക്കാടാണ് ഒരു തെരുവിൻ്റെ കഥ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എസ് കെ പൊറ്റക്കാടാണ് ഒരു തെരുവിൻ്റെ കഥ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എസ് കെ പൊറ്റക്കാടാണ് 
കൊഴിഞ്ഞ ഇലകൾ ആരുടെ ആത്മകഥയാണ് ജോസഫ് മുണ്ടശ്ശേരിയുടെ ആത്മകഥയാണ് കൊഴിഞ്ഞ ഇലകൾ കൊഴിഞ്ഞ ഇലകൾ ആരുടെ ആത്മകഥയാണ് ജോസഫ് മുണ്ടശ്ശേരിയുടെ ആത്മകഥയാണ് കൊഴിഞ്ഞ ഇലകൾ അവനവൻ കടമ്പ എന്ന നാടകത്തിന്റെ രചയിതാവ് കാവാലം നാരായണ പണിക്കരാണ് അവനവൻ കടമ്പ എന്ന നാടകത്തിന്റെ രചയിതാവ് കാവാലം നാരായണ പണിക്കരാണ് അവനവൻ കടമ്പ കാവാലം നാരായണ പണിക്കരുടെ കൃതിയാണ് ഉഷ്ണമേഖല എന്ന മലയാള നോവൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് കാക്കനാടനാണ് കാക്കനാടിന്റെ കൃതിയാണ് ഉഷ്ണമേഖല ഉഷ്ണമേഖല എന്ന മലയാള നോവൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് കാക്കനാടനാണ് ഉഷ്ണമേഖല കാക്കനാടനാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഉറൂബിന്റെ ചരിത്ര പ്രധാനമായ നോവലാണ് സുന്ദരികളും സുന്ദരന്മാരും ഒരു ഉറൂബിന്റെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു നോവലാണ് തന്നിരിക്കുന്നതിൽ സുന്ദരികളും സുന്ദരന്മാരും ഉറൂബിന്റെ നോവലാണ് ബിലാത്തി വിശേഷം എന്ന യാത്രാ വിവരണം എഴുതിയിരിക്കുന്നത് കെ പി കേശവമേനോൻ ബിലാത്തി വിശേഷം എന്ന യാത്രാ വിവരണം എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ആരാണ് കെ പി കേശവമേനോൻ ആണ് ബിലാത്തി വിശേഷം എന്ന യാത്രാ വിവരണം എഴുതിയിരിക്കുന്നത് സ്മാരക ശിലകൾ എന്ന നോവൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പുനത്തിൽ കുഞ്ഞബ്ദുള്ളയാണ് പുനത്തിൽ കുഞ്ഞബ്ദുള്ളയുടെ കൃതിയാണ് സ്മാരക ശിലകൾ സ്മാരക ശിലകൾ എന്ന നോവൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പുനത്തിൽ കുഞ്ഞബ്ദുള്ളയാണ് സാഹിത്യ മഞ്ചരി എഴുതിയിരിക്കുന്നത് വള്ളത്തോളാണ് സാഹിത്യ മഞ്ചരി എഴുതിയിരിക്കുന്നത് വള്ളത്തോളാണ് വള്ളത്തോളുടെ കൃതിയാണ് സാഹിത്യ മഞ്ചരി ശബ്ദിക്കുന്ന കല്ലപ്പ ആരുടെ കൃതിയാണ് പൊൻകുന്നം വർക്കിയുടെ കൃതിയാണ് ശബ്ദിക്കുന്ന കല്ലപ്പ ശബ്ദിക്കുന്ന കല്ലപ്പ ആരുടെ കൃതിയാണ് പൊൻകുന്നം വർക്കിയുടെ കൃതിയാണ് ശബ്ദിക്കുന്ന കല്ലപ്പ ആൾക്കൂട്ടത്തിൽ തനിയെ എന്ന യാത്രാ വിവരണം എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എം ടി വാസുദേവൻ നായരാണ് ആൾക്കൂട്ടത്തിൽ തനിയെ എന്ന യാത്രാ വിവരണം എഴുതിയിരിക്കുന്ന ആരാണ് എം ടി വാസുദേവൻ നായരാണ് ആൾക്കൂട്ടത്തിൽ തനിയെ എന്ന യാത്രാ വിവരണം എഴുതിയിരിക്കുന്നത് മയ്യഴിപ്പുഴയുടെ തീരങ്ങളിൽ എന്ന കൃതിയുടെ രചയിതാവാണ് എം മുകുന്ദൻ മയ്യഴിപ്പുഴയുടെ തീരങ്ങളിൽ എന്ന കൃതിയുടെ രചയിതാവാണ് എം മുകുന്ദൻ മയ്യഴിപ്പുഴയുടെ തീരങ്ങളിൽ എന്ന കൃതിയുടെ രചയിതാവാണ് എം മുകുന്ദൻ മണലെഴുത്ത് എന്ന കവിതാ സമാഹാരം ആരുടേതാണ് സുഗതകുമാരിയുടേ ആണ് മണലെഴുത്ത് എന്ന കവിതാ സമാഹാരം സുഗതകുമാരിയുടേതാണ് മണലെഴുത്ത് എന്ന കവിതാ സമാഹാരം ആരുടേതാണ് സുഗതകുമാരിയുടേതാണ് കവിയുത്തരം എന്ന കൃതി രചിച്ചിരിക്കുന്നത് സെബാസ്റ്റ്യൻ പള്ളിത്തോടാണ് കവിയുത്തരം എന്ന കൃതി രചിച്ചത് സെബാസ്റ്റ്യൻ പള്ളിത്തോടാണ് കവിയുത്തരം എന്ന കൃതി രചിച്ചിരിക്കുന്നത് സെബാസ്റ്റ്യൻ പള്ളിത്തോടാണ് ഭാഷയിലെ ആദ്യത്തെ കുറ്റാന്വേഷണ നോവൽ ഏതാണ് ഭാസ്കര മേനോൻ ആണ് ഭാഷയിലെ മലയാള ഭാഷയിലെ ആദ്യത്തെ കുറ്റാന്വേഷണ നോവൽ ആണ് ഭാസ്കര മേനോൻ മലയാള ഭാഷയിലെ ആദ്യത്തെ കുറ്റാന്വേഷണ നോവൽ ആണ് ഭാസ്കര മേനോൻ പതിത പങ്കജം എന്ന നോവൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് തകഴിയാണ് പതിത പങ്കജം എന്ന നോവൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ആരാണ് തകഴിയാണ് തകഴിയുടെ നോവലാണ് പതിത പങ്കജം പതിത പങ്കജം എന്ന നോവൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് തകഴിയാണ് എൻ്റെ ജീവിതകഥ എ കെ ജിയുടെ ആത്മകഥയാണ് എൻ്റെ ജീവിതകഥ എൻ്റെ ജീവിതകഥ എന്നത് എ കെ ജിയുടെ ആത്മകഥയാണ് എൻ്റെ ജീവിതകഥ ആരുടെയാണ് എ കെ ജിയുടെ ആത്മകഥയാണ് വിഷകന്യക ആരുടെ കൃതിയാണ് എസ് കെ പൊറ്റക്കാടിൻ്റെ കൃതിയാണ് വിഷകന്യക വിഷകന്യക എന്നത് ആരുടെ കൃതിയാണ് എസ് കെ പൊറ്റക്കാടിൻ്റെ കൃതിയാണ് വിഷകന്യക എസ് കെ പൊറ്റക്കാടിൻ്റെ കൃതിയാണ് ജീവിത സ്മരണകൾ എന്ന കൃതിയുടെ കർത്താവാണ് ഇ വി കൃഷ്ണപ്പിള്ള ജീവിത സ്മരണകൾ എന്നത് ഇ വി കൃഷ്ണപ്പിള്ളയുടെ കൃതിയാണ് ഇ വി കൃഷ്ണപ്പിള്ളയുടെ കൃതിയാണ് ഏത് ജീവിത സ്മരണകൾ പൊതിച്ചോറ് എന്ന ചെറുകഥയുടെ കർത്താവാണ് കാരൂർ കാരൂരിൻ്റെ കൃതിയാണ് പൊതിച്ചോറ് പൊതിച്ചോറ് എന്ന ചെറുകഥ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് കാരൂറാണ് അടുത്തത് ഉള്ളൂരിൻ്റെ പ്രശസ്തമായ സാഹിത്യ കൃതിയാണ് ഉമാ കേരളം ഉള്ളൂരിൻ്റെ പ്രശസ്തമായിട്ടുള്ള സാഹിത്യ കൃതിയാണ് ഉമാ കേരളം ഉ ഉള്ളൂർ ഉജ്വല ശബ്ദാഢ്യൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നു ഉമാ കേരളം എന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മഹാകാവ്യമാണ് ജാതി വ്യവസ്ഥയ്ക്കെതിരെ ശബ്ദം ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് കുമാരനാശാൻ എഴുതിയ കവിതയാണ് ദുരവസ്ഥ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിലെ മാപ്പിള ലഹളയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആശാൻ എഴുതിയ കൃതിയും ദുരവസ്ഥയാണ് ജാതി വ്യവസ്ഥയ്ക്കെതിരെ ശബ്ദം ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് കുമാരനാശാൻ എഴുതിയ കവിതയാണ് ദുരവസ്ഥ ശ്രീബുദ്ധ ചരിതം എന്ന കൃതി രചിച്ചിരിക്കുന്നത് കുമാരനാശാനാണ് ശ്രീബുദ്ധ ചരിതം എന്ന കൃതി രചിച്ചിരിക്കുന്നത് കുമാരനാശാനാണ് ശ്രീബുദ്ധ ചരിതം എന്ന കൃതി രചിച്ചിരിക്കുന്നത് കുമാരനാശാനാണ് തുലാവർഷ പച്ച എന്ന കൃതിയുടെ രചയിതാവാണ് സുഗതകുമാരി തുലാവർഷ പച്ച എന്ന കൃതിയുടെ കർത്താവാണ് സുഗതകുമാരി കേരള സിംഹം എന്ന കൃതി രചിച്ചിരിക്കുന്നത് സർദാർ കെ എം പണിക്കരാണ് കേരള സിംഹം എന്ന കൃതി രചിച്ചിരിക്കുന്ന
എഴുത്തുകാരനെ കണ്ടെത്തുക ഓർമ്മയുടെ അറയിൽ എന്ന കൃതി രചിച്ചിരിക്കുന്നത് താഴെ തന്നതിൽ ആരാണ് ബഷീറിന്റെ കൃതിയാണ് ഓർമ്മയുടെ അറയിൽ ഓർമ്മയുടെ അറയിൽ എന്ന കൃതി രചിച്ചിരിക്കുന്നത് ആര് ബഷീറാണ് കുമാരനാശാൻ രചിച്ച നാടകമാണ് വിചിത്ര വിജയം കുമാരനാശാന്റെ നാടകമാണ് വിചിത്ര വിജയം വിചിത്ര വിജയം എന്ന നാടകം രചിച്ചിരിക്കുന്നത് ആശാനാണ് പി കുഞ്ഞിരാമൻ നായരുടെ ആത്മകഥയുടെ പേരാണ് എന്നെ തിരയുന്ന ഞാൻ എന്നെ തിരയുന്ന ഞാൻ എന്ന് പറയുന്നത് പി കുഞ്ഞിരാമൻ നായരുടെ ആത്മകഥയുടെ പേരാണ് എന്നെ തിരയുന്ന ഞാൻ എന്നെ തിരയുന്ന ഞാൻ എന്ന് പറയുന്നത് പി കുഞ്ഞിരാമൻ നായരുടെ ആത്മകഥയുടെ പേരാണ് ജീവിതപാത എന്ന് പറയുന്നത് ചെറുകാടിന്റെ ആത്മകഥയാണ് ജീവിതപാത ചെറുകാടിന്റെ ആത്മകഥയാണ് ജീവിതപാത നിന്റെ ഓർമ്മയ്ക്ക് എന്ന ചെറുകഥാ സമാഹാരത്തിന്റെ കർത്താവ് എം ടി ആണ് എം ടി വാസുദേവൻ നായരുടെ ചെറുകഥയാണ് നിന്റെ ഓർമ്മയ്ക്ക് എം ടി വാസുദേവൻ നായരുടെ ചെറുകഥയാണ് നിന്റെ ഓർമ്മയ്ക്ക് നാം മുന്നോട്ട് എന്ന കൃതിയുടെ കർത്താവാണ് കെ പി കേശവ മേനോൻ നാം മുന്നോട്ട് എന്ന കൃതിയുടെ കർത്താവാണ് കെ പി കേശവ മേനോൻ മലയാള ഭാഷാ ചരിത്രം ആരുടെ കൃതിയാണ് പി ഗോവിന്ദപിള്ളയുടെ കൃതിയാണ് മലയാള ഭാഷാ ചരിത്രം മലയാള ഭാഷാ ചരിത്രം ആരുടെ കൃതിയാണ് പി ഗോവിന്ദപിള്ളയുടെ കൃതിയാണ് മലയാള ഭാഷാ ചരിത്രം കുമാരനാശാന്റെ അവസാന കൃതിയാണ് കരുണ കുമാരനാശാന്റെ അവസാന കൃതിയാണ് കരുണ കരുണ എന്നത് ആശാന്റെ ലാസ്റ്റ് കൃതിയാണ് ആദിവാസികളുടെ ജീവിതം പ്രമേയമാക്കി ലഭിച്ച നോവലാണ് കൊച്ചരേത്തി ഇതിന്റെ കർത്താവാരാണ് നാരായണാണ് നാരായണാണ് ആദിവാസികളുടെ ജീവിതത്തെ പ്രമേയമാക്കിക്കൊണ്ട് രചിച്ചിരിക്കുന്ന കൊച്ചരേത്തി കൊച്ചരേത്തി എന്ന നോവൽ രചിച്ചിരിക്കുന്നത് നാരായണാണ് അപ്പൊ ഇത്രയുമാണ് നമ്മുടെ പാർട്ട് ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം തന്നെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തൊന്ന് കേൾക്കുക നമ്മൾ ചെറിയ ചെറിയ ക്യാപ്സ്യൂളായിട്ട് ഒട്ടും ടൈം കൺസ്യൂമിങ് അല്ലാത്ത രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡൈജസ്റ്റ് ആവാൻ വേണ്ടി ചെറിയ ചെറിയ ക്യാപ്സ്യൂൾസ് ആയിട്ടാണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ക്ലാസ്സസ് എല്ലാം ശ്രദ്ധയോടെ കേൾക്കുക ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം വരാൻ സാധ്യതയുള്ള പോലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രം തിരഞ്ഞു തരുന്നതാണ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനാവുന്നതാണ് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ പഠിക്കുമെന്ന് തന്നെ വിശ്വസിക്കുന്നു വീണ്ടും പുതിയൊരു സെഷനിൽ ഇതിൻ്റെ അടുത്ത പാട്ടുമായിട്ട് കാണും അതുവരേക്കും താങ്ക് യു സ്റ്റേ ഫോക്കസ്ഡ് 